Hey, willkommen bei Finance Fellows. Mein Name ist Marcel. Die Beliebtheit von ETFs hat ja in den letzten Jahren stark zugenommen. Kein Wunder, mit ihnen kann der Vermögensaufbau auch schon mit relativ kleinen Summen pro Monat gestartet werden. Doch was ist ein ETF, ein Exchange Traded Fund eigentlich? Wie ist der aufgebaut und wie funktioniert er? Wir erklären es dir in diesem Video. Dabei starten wir zunächst mit einer Abgrenzung zu klassischen, meist aktiv gemanagten Investmentfonds. Danach gucken wir uns an, wie ETF-Anteile gehandelt werden und welche unterschiedlichen sogenannten Replikationsmethoden es gibt. Zum Schluss arbeiten wir dann auch noch Vor- und Nachteile aus. Und jetzt viel Spaß beim Video. In unserem Video über Investmentfonds haben wir gezeigt, dass es unterschiedliche Fondsarten gibt. Diese lassen sich im Hinblick auf die Art der Verwaltung in aktiv und passiv gemanagte Fonds unterscheiden. Klassische Aktien, Renten, Misch- oder auch Immobilienfonds sind aktiv gemanagte Fonds. In diesem Fall entscheidet eine Fondsmanagerin oder ein Fondsmanager aktiv über die Zusammensetzung des Investmentvermögens. Das erfolgt mit dem Ziel, eine Benchmark, meistens einen bekannten Index, schlagen zu wollen. Beispielsweise wird bei einem Aktienfonds durch intensive Analysen und Recherchen versucht, Unternehmen zu finden, die zurzeit unterbewertet erscheinen. Das Problem, nach Abzug aller Kosten ist es für das Fondsmanagement schwer, langfristig besser als der Markt zu performen. Anders sieht das Ganze bei Indexfonds oder auch den meisten ETFs aus. Sie verfolgen eine passive Anlagestrategie. Das bedeutet, sie wollen keinen Markt oder Index schlagen, sondern diesen so genau wie möglich abbilden. Die Wahl und Gewichtung der im Fonds befindlichen Werte orientiert sich dabei am gewählten Index, wie zum Beispiel dem DAX oder auch dem MSCI World. Da die Auswahl und Gewichtung der Wertpapiere quasi durch den Index vorgegeben werden, können Indexfonds und auch ETFs sehr effizient und kostengünstig verwaltet werden. Übrigens nicht wundern, die Begriffe Indexfonds und ETF werden oft gleichbedeutend benutzt. Auch wenn damit häufig das gleiche gemeint ist, gibt es einen Unterschied. Anteile von Indexfonds werden normalerweise nicht auf Börsen gehandelt, sondern meist über Fondsgesellschaften ge- und verkauft. Der Preis eines Fondsanteils wird dabei mit Hilfe des Nettoinventarwertes ermittelt. In der Fachsprache wird hier der englische Begriff Net Asset Value NAV, verwendet. Dieser wird einmal pro Tag festgestellt und ergibt sich aus der Summe aller im Fonds enthaltenen Werte plus Barreserven. Dies können zum Beispiel Dividendenzahlungen sein, die noch nicht reinvestiert worden sind. Abgezogen werden dann noch die Verbindlichkeiten. Zum Schluss wird diese Summe dann durch die Anzahl der umlaufenden Anteilsscheine geteilt. Oftmals kommen beim Kauf dann noch Ausgabeaufschläge hinzu. Diese Gebühr muss dann einmalig beim Kauf bezahlt werden. ETF-Anteile hingegen werden ausschließlich auf Börsen gehandelt. Daraus leitet sich auch der Name ab. ETF steht nämlich für Exchange Traded Fund, auf Deutsch übersetzt Börsengehandelter Fonds. Das heißt, der Preis ergibt sich grundsätzlich auf Basis von Angebot und Nachfrage. Damit der Preis pro Anteil sehr nah am tatsächlichen Wert der im ETF befindlichen Wertpapiere liegt, wird jetzt zusätzlich zum NAV ein sogenannter Indicative Net Asset Value veröffentlicht. Die Berechnung erfolgt dabei analog der NAV-Berechnung. Anders hingegen als beim NAV erfolgt die Kursaktualisierung und somit die Neuberechnung in der Regel minütlich. Damit dient der Indicative Net Asset Value als Referenzwert für die Preisfindung. In starken Angebots- oder Nachfragephasen kann es kurzfristig dazu kommen, dass der ETF-Preis vom Indicative Net Asset Value abweicht. Da er aber allen Marktteilnehmern transparent zur Verfügung steht, werden zu große Abweichungen relativ schnell durch den Marktmechanismus bereinigt. Denn vereinfacht gesagt will ja keiner mehr bezahlen, als der ETF-Anteil eigentlich wert ist. Wie bei anderen über die Börse gehandelten Wertpapiere auch, fallen hier keine Ausgabeaufschläge an. Weil bei vielen Privatanlegerinnen und Privatanlegern so beliebt und auch einfach in der Handhabung, betrachten wir im weiteren Verlauf des Videos passiv gemanagte ETFs. Auch wenn im Zusammenhang mit ETFs oftmals die Rede von Aktienindizes ist, können und werden sie auf alle möglichen Indizes angewendet. So gibt es natürlich auch ETFs, die Anleihen, Immobilien oder auch Rohstoffindizes abbilden. ETFs haben also das Ziel, die Wertentwicklung eines Index so genau wie möglich abzubilden. Ob und wie gut ein ETF die Entwicklung eines Index abgebildet hat, 
kann mit Hilfe der sogenannten Tracking Difference gemessen werden. Die Tracking Difference ist eine Kennzahl, die beschreibt, ob und wie stark die Performance eines ETFs auf Jahressicht von seinem Vergleichsindex abgewichen ist. Diesen Unterschied so klein wie möglich zu halten, ist letztendlich das Ziel eines jeden ETFs. Die Performance hängt dabei von mehreren Faktoren ab. So beeinflussen neben der Kostenstruktur auch steuerliche Aspekte und die Art der Indexabbildung die Performance. In Fachkreisen wird bei der Art der Indexabbildung auch von der sogenannten Replikationsmethode gesprochen. Die klassische und vielleicht auch naheliegende Art stellt die physische Replikation dar. Bei der vollständigen physischen Replikation kauft der ETF die Wertpapiere eines Index entsprechend seiner Indexgewichtung 1 zu 1 nach. So beinhaltet ein ETF auf den deutschen Leitindex DAX alle 40 Unternehmen mit entsprechender Indexgewichtung. Für den DAX mit seinen 40 Mitgliedern ist diese Art der Indexabbildung problemlos möglich. Soll hingegen ein breit aufgestellter Index wie zum Beispiel der MSCI World abgebildet werden, stellt sich der Sachverhalt nicht mehr ganz so leicht dar. Hier müssen dann schon die Aktien von über 1600 Unternehmen betrachtet und gehandelt werden. Das erhöht den Verwaltungsaufwand und dreht die Kostenschraube nach oben. Zu diesem Zweck gibt es die Möglichkeit der optimierten Replikation, auf Englisch auch Sampling genannt. Hier kauft der ETF nur einen Teilbestand der im Index befindlichen Wertpapiere. Der ETF bildet den Index also über ausgewählte Aktien repräsentativ nach. Bei den ausgewählten Aktien handelt es sich meistens um die Aktien der größten und liquidesten Unternehmen im Index. Sie bestimmen aufgrund ihrer zum Teil starken Gewichtung sowieso maßgeblich die Indexentwicklung. Durch die so geringere Anzahl an Wertpapieren lassen sich die Verwaltungskosten des ETFs begrenzen. Ob ein Markt zu groß, zu exotisch oder zu illiquide ist, es gibt mehrere Gründe für einen ETF, warum es zu schwer oder auch zu teuer werden kann, einen Index physisch zu replizieren. Deshalb gibt es auch die Möglichkeit, die Indexentwicklung künstlich, also synthetisch, abzubilden. Das bedeutet, ein ETF versucht die Wertentwicklung eines Index abzubilden, ohne zwangsläufig in die im Index enthaltenen Unternehmen zu investieren. Das funktioniert vereinfacht gesagt mit einem Renditetausch, einem Swap zwischen dem ETF und einem Swap-Partner. Deshalb wird in diesem Zusammenhang auch von einem Swap-ETF gesprochen. Der ETF investiert das Geld seiner Anleger dabei in ein sogenanntes Trägerportfolio und tauscht dessen Rendite mit dem Swap-Partner. Beim Swap-Partner handelt es sich um eine Bank. Diese ist auch oftmals die Muttergesellschaft des ETF-Anbieters. So tauscht die DWS häufig mit der Deutschen Bank und Luxor mit der französischen Großbank Suicité Générale. Die Bank verspricht dem ETF, im Gegenzug zur erhaltenen Rendite des Trägerportfolios, die Rendite des betrachteten Index zu liefern. Schauen wir uns ein vereinfachtes Beispiel an. Gehen wir davon aus, dass ein ETF die Wertentwicklung des vietnamesischen Aktienindex abbilden will. Die von den Anlegern investierte Summe von zum Beispiel 1000 Euro wird vom ETF jetzt nicht in vietnamesische Unternehmen investiert, sondern in ein Trägerportfolio. Das besteht meistens aus liquiden Wertpapieren großer Unternehmen, wie zum Beispiel SAP oder Alphabet. Mit diesem Portfolio geht der ETF jetzt das Swap-Geschäft mit der Bank ein. Gehen wir davon aus, dass in unserem Beispiel das Trägerportfolio jetzt um 2% und der vietnamesische Aktienindex um 5% gestiegen ist. In diesem Fall müsste die Bank dem ETF jetzt 30 Euro mehr überweisen. Diese werden vom ETF dann wieder ins Trägerportfolio investiert. Hätte hingegen das Trägerportfolio besser performt, hätte der ETF der Bank mehr Geld überweisen müssen. Durch das Tauschen und Reinvestieren wird somit sichergestellt, dass sich der ETF genauso entwickelt wie der vietnamesische Aktienindex. Da der ETF mit dem Swap-Kontrahenten ein bilaterales Geschäft eingeht, besteht ein sogenanntes Kontrahentenrisiko. Dieses bezieht sich aber nur auf die Summe des Tauschgeschäftes, nicht jedoch auf das gesamte ETF-Trägerportfolio. Bleiben wir bei unserem Beispiel und gehen davon aus, dass sich der vietnamesische Aktienindex jetzt um 15% entwickelt hätte, das Trägerportfolio hingegen gleich geblieben wäre. Dann läge das Swap-Volumen bei 150 Euro. Das bedeutet, der Swap-Kontrahent müsste dem ETF die vereinbarte Rendite von 15% überweisen. Das Kontrahentenrisiko besteht jetzt darin, dass die Bank jetzt pleite geht und die 150 Euro nicht mehr überweisen kann. Dieses Risiko wird per Gesetz aber auf 10% begrenzt. Das bedeutet, der Wertunterschied zwischen dem Trägerportfolio und der Indexperformance darf nicht größer als 10% sein. 
In unserem Beispiel hätte ein Swap also schon viel früher stattfinden müssen. In der Praxis findet dies auch deutlich vor 10% statt. Hinsichtlich der Ertragsverwendung und dem Insolvenzschutz greifen bei ETFs die gleichen Regeln wie bei allen anderen Investmentfonds auch. Werden die vom ETF erwirtschafteten Erträge an die Investoren ausgezahlt, spricht man von einem ausschüttenden ETF. Werden die Erträge vom ETF hingegen direkt wieder reinvestiert, wird von einem thesaurierenden ETF gesprochen. Hier kann dann ohne aktives Zutun vom Zinseszinseffekt profitiert werden. Wie bei allen anderen Investmentfonds auch, wird das Vermögen der Fondsgesellschaft von dem Vermögen des Fonds getrennt. Es wird separat bei einer Verwahrstelle vorgehalten. Das bedeutet, dass im Fall einer Insolvenz der Fondsgesellschaft, auch Kapitalverwaltungsgesellschaft genannt, das Investmentvermögen von der Konkursmasse unberührt bleibt. Die Anlegerinnen und Anleger sind und bleiben also jederzeit Eigentümer der im Fonds befindlichen Wertpapiere. Die Fondsgesellschaft verwaltet das Vermögen lediglich als Treuhänder. Tragen wir zum Schluss die Ergebnisse nochmal zusammen und arbeiten Vor- und Nachteile von ETFs heraus. ETFs haben auf jeden Fall den Vorteil, dass sie klar und transparent im Aufbau und im Betrieb sind. Bei kaum einem anderen Finanzprodukt kannst du so gut nachvollziehen, was mit deinem Geld passiert. Darüber hinaus sind sie über die Börse einfach und flexibel handelbar und deshalb auch kostengünstig. Da sie meistens passiv einen Index abbilden, sind sie zudem günstig in der Verwaltung. Wie bei anderen Investmentfonds auch, wird das Investmentvermögen vom Vermögen der Fondsgesellschaft getrennt und ist somit insolvenzgeschützt. Es gibt aber auch Nachteile, die wir hier nicht unerwähnt lassen wollen. Da ETFs einen Index abbilden, wirst du mit ihnen keine Überrendite erzielen. Du wirst also nie besser als der Markt performen, aber eben auch nicht schlechter. Auch wenn das Risiko sehr überschaubar und streng geregelt ist, gibt es bei Swap ETFs auch das Kontrahentenrisiko. Und schließlich unterliegen ETFs, wie andere Wertpapiere auch, dem Marktrisiko. Da sie eine passive Indexabbildung verfolgen, werden Rückschläge voll mitgenommen. Das kann sich zum Teil in starken Kursschwankungen bemerkbar machen. Die gute Nachricht, umso länger die Anlagedauer, umso geringer wird das Risiko einer negativen Rendite. Zusammenfassend können wir also sagen, dass ETFs eine sehr gute Möglichkeit darstellen, langfristig Vermögen aufzubauen. ETFs, die breit aufgestellte Indizes abbilden, haben eines der besten rendite risiko -Verhältnisse. Hat euch das Video gefallen? Dann schenkt uns eine positive Bewertung und abonniert unseren Kanal. Das motiviert uns, für euch auch in Zukunft tolle Erklärvideos zu erstellen. Wenn ihr Fragen zum Video oder Wünsche für ein neues Thema habt, hinterlasst uns gerne einen Kommentar. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Thank you.